सो गाइज वी आर लाइव नाउ तो लेट्स वेट कि कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है या करेगा सो वी आर स्टार्टिंग लाइव वीडियो विद इंटरेक्टिव सेशन विद यू गाइज सो सारा खान ज्वाइंट एस और यू सारा तो यार वी आर प्लानिंग टू हैव सम डिस्कशन मैं और तोसिफ जो है रैंडमली टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं तो कैसा स्टाइल कैसा है तो वेट करते हैं कितने लोग हमें ज्वाइन करेंगे उसके बाद तोसीफ मुझे ज्वाइन करेगा तो सिर्फ आई एम वेटिंग फॉर यू मैन तो सिर्फ का वेट कर रहा हूँ तो सिर्फ तो सिर्फ तो सिर्फ अच्छा तो सिर्फ तो सिर्फ तो सिर्फ तो सिर्फ एक्सेप्ट तो सिर्फ अली खान तो एक्सेप्ट कर लिया है अभी तो सिर्फ आएगा और हम इंशाल्लाह बात स्टार्ट करेंगे तो हाउ इज माई वॉइस Hello man. <laughs> Hello bro, how are you doing? I'm good man. I'm good. What about you? Are you fine? I'm also good. So yaar, uh ek topic pe aaye hain. Long time no see. Ha, bas topic pe aate hain. There are about 8 people who are watching us. Acha. So, are you going to start, or am I going to start? So, why? जो हमने इससे पहले discuss किया है कि हमने किस चीज के बारे में बात करनी है, तो तू सवाल कर मैं जवाब दूँगा. Okay, so uh, first, मैं ये बता दूँ कि like uh, our topics are going to be YouTube first, then uh, we'll come to books, the book session. क्रिकेट हो जाए मस्ट है वो तो लाइक एवरीवन नोज लाइक यू यू आर यूट्यूबर तो आप व्लॉग्स बनाते हैं तो कैन यू टेल अस लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया हाउ हाउ डिड यू केम विद द आइडिया ऑफ व्लॉगिंग और लाइक आपका प्रोग्रेस क्या जा रहा है यार इट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिंपल उस टॉपिक पे आ जाता हूँ तो सिर्फ जिस तरह आपको पता है यार कि हम तकरीबन हर साल कोई ना कोई ट्रिप पे जाते हैं ये तो क्लियर है ना वो मोस्टली मेरे फॉलोअर्स को भी पता है कि साल में कोई वेकेशन पे जाते हैं तो तीन से चार जो ट्रिप्स है वो तो मस्ट है कि हम जाते रहते हैं तो मतलब I had quite memories. मेरे पास पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई थे सही है तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझसे जो है वो पिक्चर्स डिलीट हो गई या फिर मेरा फोन बीच में खराब हो गया तो आई लॉस द डेटा जितने भी मेमरीज थे वो सारे मुझसे मिस हो गए सही है तो मैंने सोचा कि यार किस तरह मतलब मैं अपने पास मेमरीज को स्टोर कर सकता हूँ तो वहां से मुझे आइडिया आया कि यार क्यों ना उसको कंपाइल करके वीडियो की शक्ल में YouTube पे डाल दो तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा भले आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाए लेकिन आ, सर्च बार पे कहीं ना कहीं वो जाके आपको मिल सकता है और नेट पे वो आपके लिए महफूज रह सकता है तो मेन आइडिया यही था कि यार मेमोरी को इस तरह स्टोर करते हैं मैं मतलब कोई इस तरह वो मेरा नहीं था कि सब्सक्राइबर आ जाए या फिर ये वो तो कुछ लोगों को पसंद आ गया आप जैसे लोग जो मेरे दोस्त हैं आप लोग सब्सक्राइब किया तो वो चैनल मतलब जा रहा है सही जा रहा है प्रोग्रेस सही है अभी जो है मैं रफ एंड टफ काम कर रहा हूँ उस पर प्रॉपर मतलब इतना फोकस नहीं कर रहा जिस तरह अभी जॉब शॉब वाला सीन होगा आगे उन कामों के साथ लगे हूँ लगा हूँ तो बस यही है यार अच्छा तो आप लाइक वट अबाउट Your future plans. So, your future goals? What are they? Are you going to continue this YouTube channel, or like, ah, uh, which type of progress will you make? Like, what are your plans? 
यार तो सिर्फ जिस तरह तुझे पता है कि तो खुद भी कंटेंट क्रिएटर है तो देर आर अलॉट ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूमर ज्यादा है बनाने वाले काम है तो देर इज ऑलवेज स्कोप कि मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो व्यूअर छिपाएगी तो बस वो क्वालिटी मेंटेन करना वो जो है ना वो बात है तो मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था उसका मैं जो माइंड में मेरा चल रहा था वो गोल डिफरेंट टाइप का था ये फिर ज्यादा व्लॉगिंग की तरफ आ गया तो मैं अंतरीब फ्यूचर में जो है ना इसको एक अलग चैनलाइज करूंगा और इस पे स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा जो कि अभी आपको पता है गांव में नहीं है तो इधर सिटी में क्या व्लॉग बनेगा तो अभी कोशिश करूंगा कि जरा डायरेक्शन को चेंज करके क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और इन्फॉर्मेटिव uh, भी हो वीवर को वीवर को फायदा होगा कोई ना कोई चीज मतलब सीखने को मिलेगा अच्छा, मेरा गोल यही है तो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सारे लोग आपके साथ लाइक दे दे सेंड यू देयर लिंक्स थ्रू व्हाट्सएप एंड लाइक थ्रू फेसबुक की लाइक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ये वो सो लाइक आप क्या मतलब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है लाइक like, मैंने कुछ ऐसे चैनल्स भी देखे लाइक दे दे ट्राई टू स्टॉल वीडियोस लाइक वो ओरिजिनल वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं और कुछ ऐसे चैनल्स है दे दे डोंट शो क्रिएटिविटी तो उनके लिए आप क्या लाइक like, पैगाम देना चाहेंगे यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च की है यूट्यूब पे वो ये है कि अगर आप शुरू में इस तरह करते हैं देर इज नो हार्म इन डेट किया आपने एक दोस्त को पकड़ा उससे आपने सब्सक्राइब करा दिया आपने फैमिली वालों से सब्सक्राइब करा दिया तो वो जो है ना आपके चैनल को के रीच को बढ़ाता है उसके बाद मतलब आप पे है कि आप क्वालिटी कितना इम्प्रूव करते हो अभी जाहिर से बात है आप जिस तरह वो कॉन्टेंट बना रहे हो हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके साथ हों जो मतलब आपकी लाइफ से वाकिफ हो और वो YouTube पे क्यों देखेंगे जो आपके साथ हों उनको तो पता है कि यार डेली लाइफ में क्या चल रहा है या फिर मतलब बड़े बुजुर्ग हजरात उनको यंग ऑडियंस के कंटेंट में क्या मतलब दिलचस्पी होगी जो आपको आपके उसको देख सके तो बस आपने मेहनत करनी है अपने कॉन्टेंट पे टाइम लगाना है क्योंकि व्यूवर्स हैं हर कंटेंट के लिए अपने वो अपना अपना व्यूवरशिप है जिस तरह अगर कोई कुकिंग चैनल बनाता है तो वो जाहिर सी बात है कोई आ, मर्द हजरा जो है ना वो बहुत कम देखेंगे खातन ज्यादा देखेंगी और इसी तरह मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं अब बच्चों के लिए पोइम वाली जो वीडियोस बनाते हैं वो तो जाहिर सी बात है हाँ मुझे और तुझ जैसे लोग तो नहीं देखेंगे ना वो बच्चे ही देखेंगे तो बस यही यही माइंड में रखना है कि क्वालिटी uh, क्वालिटी पे फोकस करना है स्टोरी uh, लाइन पे फोकस करना है और uh, जो प्रोडक्शन आवाज वगैरह जितनी बेस्ट क्वालिटी अच्छा, होगी और फ्रीक्वेंट अपलोड होगा तो यूट्यूब अच्छा, आपको हेल्प अच्छा, करेगी आपके चैनल को ग्रो एक, एक और चीज ये है इसमें कि लाइक like, uh, आप ऐसे ओके okay, कि आपने स्टार्ट किए यूट्यूब चैनल बट उसको लाइक like, समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम्स हर चैनल हर uh, हर जो प्लेटफॉर्म होती है सोशल मीडिया से लेके लाइक यूट्यूब जैसे चैनल्स उनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं उनको समझने लाइक इट्स मेन पार्ट ऑफ दिस कि आप मतलब उन कैसे टाइटल्स रखोगे अपने वीडियो के तो लाइक इट्स गोइंग टू बी वायरल उसके रीच बढ़ जाएंगे और इन चीज़ों को समझना बहुत लाइक uh, इम्पोर्टेंट like, है या yeah, yeah. uh, जिस तरह आपने कहा एल्गोरिथम पे सारा कुछ काम करता है तो YouTube आपको ऑप्शन देता है YouTube स्टूडियो पे आप जाके देख सकते हैं कि लोग मतलब किस टॉपिक को ज्यादा सर्च करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड अपना कैप्शन वगैरह आप लगा सकते हो आप डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिख सकते हो उससे ये होता है कि वो जो कीवर्ड्स हैं जो सर्च होता है YouTube के सर्च बार पे वो जो है ना लोग जब सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो उनके सामने आ जाएगी अगर आप टाइटल और उस पर फोकस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वीडियो है वो मतलब रीच रीच उसको नहीं मिलेगा एंगेजमेंट नहीं मिलेगी सिंपल सी बात है ये हर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ यूट्यूब नहीं आप खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो आपको पता है कि जब आप क्वालिटी और स्पेसिफिक हैश जो कैप्शन वगैरह अगर आप कैची रखते हो तो वो यूट्यूब उसको कोई भी प्लेटफॉर्म उसको खुद ब खुद आगे व्यूअरशिप दिलाता है क्या कहते हो बिल्कुल ऐसे ही बाकी लाइक शुड वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक
यस यस तो आते हैं बुक्स के ऊपर सो so, आप अभी कौन सी बुक पर जाए यार मैं जरा बीच में लेजी पड़ गया काफी मंथ पहले मैंने थिंक एंड ग्रो रीच स्टार्ट किया हुआ था तो वो जो है ना वो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन पढ़ के आगे आ रहा हूँ फिर दोबारा पीछे जाके वो मतलब सिंक इन करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो उस बुक ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना आराम आराम से करके वो पढ़ू ताकि समझ आ सके तो ये सीन है तेरा तेरा क्या सीन है अच्छा आपने युवाल नोहा हरारी के बुक्स पढ़े होंगे राइट हाँ बिल्कुल ऑल थ्री तो स्टार्टिंग फ्रॉम होमो सेपियंस आप लाइक एक ओवरव्यू देंगे उस बुक के बारे में uh, यार मैं मैं uh, उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आई वॉज इन द डार्कनेस दैट बुक हेल्प मी टू कम टू द लाइट तो एक एक वन लाइनर अगर मैं बताना हो तो मैं यही बताऊंगा कि इट वाज शॉकिंग इंटरेस्टिंग एंड काफी कुछ मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकता था उस बुक ने मुझे सोचने पे मजबूर किया अगर मैं सच बताऊं तो प्रैक्टिकली कि यार अगर ये इस तरह हो रहा है कोई काम ये क्यों हो रहा है तो दैट बुक हेल्प मी अलॉट की मैं अपना भी जो है ना जहन यूज करूँ तो वही है यार तो तूने भी पढ़ा है तुझे पता है कि वो किस तरह मतलब शुरू से ही बताता हुआ आ रहा है किस तरह मिथ्स को ब्रेक कर रहा है और किस तरह मतलब समझा रहा है हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते जो हमारे व्यूअर्स हैं लेकिन इट्स अ हाईली रिकमेंडेड बुक आप जिंदगी में कुछ ना पढ़े आप सिर्फ वो पढ़े आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा तो बुक का नाम है होमो सेपियंस Yeah. So, uh, ये बता तो सिर्फ तेरा क्या मतलब बुक uh, काउंट क्या है इस साल कितने बुक्स तूने पढ़े हुए हैं क्या प्लान क्या है यार एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर लाइक मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े बट दिस ईयर आई एम अबिट लेजी सो अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ A Crack in Creation नाम है and it is written by Jennifer Doudna जो कि Nobel Prize winner है chemistry के अंदर 2020 में so this book is about like it is related to my subject like uh, biotechnology के related है so uh, and ये एक general book है like everyone can understand it अगर आप पढ़ना चाहते हो तो like you can so it is about crispr jo crispr technology aayi hai biotech ke andar like it's going to change the future of uh, medical sciences so ye book lazmi padhna hai agar uh, koi interested hai to the main idhar likhta hu like अच्छा मतलब ये बुक जो है तो हर किसी को रेकमेंड करता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो फील्ड से रिलेटेड है ये फील्ड से रिलेट लाइक हर किसी का हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है लाइक यू आर लाइक आप अल्लाह ना करे लाइक यू हैव गॉट समथिंग लाइक जेनेटिक डिजीजेस तो उनसे लाइक उनको फाइट किस तरह करते हैं और उनसे लाइक उनके इलाज के बारे में लाइक क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी आई है लाइक इज गोइंग टू चेंज द इंटायर मेडिकल साइंसेस सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सो तोसिफ इज तोसिफ ने छोड़ दिया है तो होपफुली ही विल जॉइन अस बैक तो तब तक ये सीन है यार कि बायोटेक्नोलॉजी uh, जो बात कर रहा था वो बायोटेक्नोलॉजी uh, के बारे में और नैनो uh, टेक्नोलॉजी जो दो ग्रोइंग फील्ड है जो आगे जाके आपको बहुत तो तो सिर्फ इज गोइंग टू ज्वाइन अस अगेन तो लेट्स वेट फॉर हिम सो हाँ ब्रो क्या हुआ लाइक like, uh... कोई इंटरप्शन हुई सिग्नल्स के मसले इंटरनेट अच्छा कोई नहीं कोई नहीं बाकी यार 
टॉपिक चेंज करें या लाइक यू वांट टू कंटिन्यू दिस यार मैं इस पे जरा कंटिन्यू करना चाहता हूं कि जिस तरह युवाल ने भी इसको टच किया था बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी आई गेस तो ये क्या फ्यूचर नजर आ रहा है तुझे क्योंकि बड़ा फैसिनेट किया था उसके बुक में जिस तरह उसने नैनो रिबोट्स का जिक्र किया था तो तो सिर्फ इज लिविंग अगेन इन अगेन आई डोंट नो व्हाई वो छड्डा लाइफ है वो स्टूडेंट्स के साथ रहता है तो आई गेस वो कोई मसला कर रहे हैं बीच में तो लेट्स वेट फॉर हिम कि वो ज्वाइन करे वो बायोटेक्नोलॉजी का है तो उसको ज्यादा पता है इन चीजों का तो वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकेगा कि जो इंटरेस्टिंग चेंजेस आने वाले हैं इस फील्ड में तो वो मतलब किस तरह आएंगे और लेट्स वेट फॉर तो वो अगर ज्वाइन करता है तो वो हम उससे हम रीजन भी पूछने की कोशिश करेंगे क्या रीजन सॉरी लाइक इधर इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है मेरा सो यार कमिंग वो कीड़ा कर रहा है कमिंग बैक टू द टॉपिक यार जो युवाल ने भी हाईलाइट किया है लाइक थ्री मेन टॉपिक अपने बुक के अंदर वो हाईलाइट करता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेकेंडली बायोटेक्नोलॉजी एंड थर्डली कौन सा था लाइक थर्डली नैनो टेक्नोलॉजी यस आई गेस तो तो लाइक आई विल गिव यू एन ओवर व्यू अबाउट बायो टेक्नोलॉजी की बायो टेक्नोलॉजी कैसे लाइक फाइट लाइक इट हेल्प यू टू फाइट डिफरेंट डिजीज लाइक वो जेनेटिक हो या वो दूसरे कोई डिजीज हो लाइक क्लोनिंग एक एग्जाम्पल है यहाँ पे और बाकी दूसरा आपके एग्रीकल्चर जो लाइक आप पाकिस्तान के परस्पेक्टिव अगर बात करना चाहे तो लाइक पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री सो पाकिस्तान को लाइक ऐसे क्रॉप्स दिलाना कि लाइक दे आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं इंसेक्ट्स हो गया वीव्स हो गया पेस्टिसाइड्स हो गया तो ऐसे रेजिस्टेंस क्रॉप्स को डेवलप करने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत किरदार है सेकेंडली इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है इसके ऊपर मैं ये बता दूँ कि लाइक आप फॉर एग्जाम्पल वी आर फाइटिंग लाइक प्लास्टिक प्लास्टिक एक पोल्यूशन है जिसको लाइक like, हम uh, वो नहीं कर सकते फाइट नहीं कर सकते लाइक इट इज़ नॉन डिग्रेडेबल तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लाइक वी कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टेरिया जो कि प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टेरियाज होते हैं लाइक दे यूज इट फॉर देयर ऑन बेनिफिट बट वो हमें भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं दे डिग्रेड इट बाकी ये चीज़ें हैं यस uh, यस yes, yes. uh, उसने मुझे इस बात पे बड़ा फैसिनेट किया था कि uh, ना सिर्फ क्रॉप और उसके बारे में वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि जो फूड आएगा मुस्तकबिल में मतलब फूड uh, का क्या मतलब है कैलोरी कंज्यूम करना तो वो कह रहा था कि मतलब फूड भी इस तरह बनेगा कि वो क्वांटिटी में कम होगा लेकिन कैलोरीज उसमें इतना होगा हो सफिशियंट कि वो मतलब yes. uh, इंसान के डेली नीड को पूरा कर सके तो वो मतलब लेब्स में अभी बन भी रहा है शायद मीट वगैरह बन रहा है जो मतलब जिसमें एनिमल का कोई रोल नहीं है जो तो, फैक्ट्रीज में बन रहा है बिल्कुल एक एग्जांपल है गोल्डन राइस कहते हैं तो अफ्रीका के अंदर ये हुआ था कि लाइक दे वर हैविंग इश्यू विद विदामिन ए विटामिन ए की कमी थी उनके बॉडी के अंदर तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू लोगों ने क्या किया साइंटिस्ट ने एक राइस uh, डेवलप किया जिसमें विटामिन ए की मकदार उन्होंने बढ़ा दी लाइक दे यूज बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स टू डू दिस सो मतलब ऐसे मेथड्स यूज करके वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज को लाइक दे ट्राई टू हैंडल इट और आपने फ्रूट्स ऐसे बन रहे हैं पीस ऑफ द फूड और वो आपके पूरा बॉडी के एनर्जी को लाइक दे विल मीट इट लाइक यू डोंट हैव टू टेक बंच ऑफ फूड्स लाइक ऐसे पिल्स बने हुए हैं बिल्कुल तो मतलब ये कहा जा सकता है कि इन नियर फ्यूचर में फिफ्टी ईयर्स फ्रॉम नाउ और हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ ये हो सकता है कि क्या पता है एग्रीकल्चर बिल्कुल खत्म हो जाए 
जो क्रॉप वगैरह हम ग्रो कर रहे हैं वो लेब में सेंथिसाइज करे और सिंपल जो कैलोरी काउंट है जो ये अभी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया जिसमें आपके पास नॉर्वे आता है आइसलैंड फिनलैंड और ये ऐसे जगह है लाइक दे आर टू कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होती है क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते फ्रूट्स ग्रो नहीं कर सकते तो इन्होंने अपना एक ऐसा वो लाइक दे हैव डिवेलप्ड डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स और ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स है जिसके थ्रू वो लाइक लेब के अंदर ही लाइक इन चीज़ों को ग्रो करते हैं टमेटो जो है टमेटो के लाइक दे दे ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है दे आर सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टमेटो और वो ये टमेटो लाइक दे फील्ड्स पे नहीं बनाते दे दे डू इट इन साइड लेब तो आप अंदाजा hmm. लगा सकते हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये बड़ा मतलब एट द सेम टाइम डराता भी है और होप भी दिलाता है कि यार फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑल गुड कभी कभार मिथ्स में ज्यादातर ये दिखाया जाता है ना फ्यूचर के बारे में कि पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे okay. बल्कि जबकि लोग इन चीजों की तरफ नहीं देखते हैं कि यार आपके पास अल्टरनेटिव जो है ना साइंस की सूरत में मौजूद है बायोटेक्नोलॉजी से निकल के अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ आए जो जिस तरह इलाज हो रहा है नैनो रिबोर्ट्स को आपके जिसम के अंदर भेज के जो ब्लड क्लोट वगैरह ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो जिस तरह वो रोबोट्स आजकल सोल्व कर रहे हैं तो दैट्स आल्सो फैसिनेटिंग आप जी बिल्कुल और लाइक आई एम डूइंग दिस रिसर्च फॉर माय बैचलर्स तो इस रिसर्च के अंदर ये है कि लाइक वी आर ट्राइंग टू यूज नैनो टेक्नोलॉजिकल मेथड्स टू डिलीवर मेडिसिन टू द ब्रेन लाइक एल्जाइमर्स डिजीज जो है इसको डिफीट uh, करने के लिए वी आर ट्राइंग टू यूज नैनो टेक्नोलॉजीज फॉर अवर लाइक टू प्रोवाइड द मेडिसिन टू द ब्रेन ताकि ये डिजीज बॉडी uh, के अंदर से निकल जाए सो so, इस टाइप के वो भी चल जाए बिल्कुल बिल्कुल लाइक इट्स गोइंग टू बी लिटल बिट जनरल ये लाइक like, ऑडियंस को बता दूं कि लाइक like, ये कोई प्लेन नहीं था सो इट्स गोइंग टू बी जनरल हाँ वही जो हमें इन्फॉर्मेशन है जितना हमने पढ़ा हुआ है या फिर रिसर्च किया हुआ है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे वी माइट बी रोंग हम ये नहीं कह रहे हम जो भी कह रहे हैं कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो हम भी किसी के आइडिया को इधर शेयर कर रहे हैं <laughs> तो ये तो तो सिर्फ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि तूने जो कहा कि युवाल ने ए को भी फोकस किया है तो वो अपने बुक में ये भी कहता है कि आगे जाके अनएम्प्लॉय लोग नहीं होंगे बल्कि फजूल लोग होंगे जो किसी काम के नहीं होंगे आजकल तो हम आ, बात करते हैं ना कि अनएम्प्लॉय लोग हैं कि मतलब कल को कोई जॉब मिल सकती है उनको लेकिन एक जमाना आएगा जब उनका कोई काम नहीं होगा वो इरेलीवेंट हो जाएंगे सोसाइटी के अंदर तो वो उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करता है और उसका कल्प्रीट वो बताता है ए को जी बिल्कुल तो ए के बारे में मैं ये बताऊ यार की वो जो उस बुक में जो पॉइंट्स वो रेज करता है वो ये कि वो वही एग्जांपल कोट करता है कि पिछले जमाने में ये हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोग जो है ना फैक्ट्री से बाहर चले गए क्योंकि मशीन ने उन, उनको रिप्लेस किया लेकिन फिर भी उनको जॉब मिल गई क्योंकि वो इस वजह से मिल गई कि लोग समझते थे कि लोगों के अंदर इमोशन है वो समझ सकते हैं वो इमोशन को फील कर सकते हैं कौन क्या फील कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अब आजकल एआई वो कह रहा है कि इस तरह है कि एआई में इंसान से ज्यादा इमोशन होगा क्योंकि एआई के पास हर डेटा होगा वो इस तरह एग्जांपल कोट करता है कि ज्यादातर डॉक्टर के वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो जो है उनमें इमोशंस होता है वो फील कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह कन्वे करना है उसको किस तरह बताना है कि यार आप दो तीन महीने में आप मरने वाले हैं तो ये ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ना लोग की वो नहीं कर सकते जबकि युवाल अपने बुक में कहता है कि एआई इतना ट्रेन होगा कि वो मतलब बंदे के उसको समझेगा उसकी मेडिकल हिस्ट्री को उसकी मेंटेलिटी को और वो उस तरह से जज करेगा कि यार मैं इसको किस तरह बताऊं कि इसको बुरा ना लगे और कम से कम डैमेज हो तो वो मतलब पहले से एआई के पास सारा डेटा मौजूद होगा कि यार ये जरा जज्बाती बंदा है इसको नरम अंदाज से बताओ या फिर ये यार चिल बंदा है इसको चिल अंदाज से बताओ तो ए को सब पता होगा हमारे बारे में तो दैट्स How we are going to live in future, or our 
مستقبل کے لوگ جو ہے نا ہمارے مستقبل کے جنریشن وہ اس طرح رہنے والے بالکل تو کیا خیال ہے یار لائک ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا پاکستانی کرکٹ ٹیم یار وہ ذرا میرا جو پرانا ایشیا کپ کے فائنل کے بعد میں نے جو ویڈیو بنایا تھا وہ اگر تیرے پاس ہے تو وہ پلے کر اس میں میں نے کلیئر بتایا تھا کہ یہ آسٹریلیا میں جا کے ہار گئی یہ ہاریں گے تو وہ ہار گئے بس یار کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ مطلب جو کمبینیشن لگتا ہے ابھی آپ دبئی میں بھی وہی الیون کھلا رہے ہو اور آسٹریلیا میں بھی وہی الیون کھلا رہے ہو تو وہ سینس نہیں بنتا کیونکہ دبئی میں آپ کو ٹریک جو ہے اسپین ٹریک ملے گا بال جو ہے نا وہ پڑھ کے نیچے رہتا ہے جب کہ آسٹریلیا میں بال پڑھ کے کٹ کرتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ نے مڈل آرڈر میں آل راؤنڈر کو مس کیا ہے پیس آل راؤنڈر کو آپ نے ٹیک میں جو ہے آپ وسیم جونیئر کو لاتے تھے تو آپ کا سامنے والا جو ہے نا بیٹنگ ویک ہوتا تھا اگر اس میچ میں آصف علی ہوتا زمبابوے والے میچ میں تو یہ ہو سکتا ہے وہ جیت جاتے کیونکہ ایک پراپر بیٹس مین کی کمی تھی ادھر وہ الگ بات ہے کہ ایک سو تیس تک نہیں آنا چاہیے تھا ان کو مطلب اس طرح بو رہا اس میں لیکن دیٹس ہاؤ دا گیم از یار کے ساتھ بھی تو ایشو ہے لائک دے آر پلینگ ویری سلو کرکٹ لائک یہ کرکٹ ٹو تھاؤزینڈ میں کھیلتے تھے یا میں غلط کہہ رہا ہوں یار نہیں نہیں تو صحیح کہہ رہا ہے بلکہ اب وہ وہ لوگ آئیں گے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ مطلب اسی ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا کہ یار دونوں مطلب ہے اچھے پلیئر اس میں کوئی جھک نہیں ہے اب وہی سین ہے نا کہ ہارسز فار دا کورسز والا سین ہے کہ ابھی جو ٹیسٹ ون ڈے کھیل سکتا ہے وہ مطلب لازمی نہیں ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں ہٹے مارے تو وہاں آپ کو اوپر اوپنر میں ایک سلوگر چاہیے ہوتا ہے تو شرجیل نہیں تو کوئی اور آپشن کافی آپشن ہے پاکستان کے ایسا نہیں ہے کہ آپشن نہیں ہے تو بس ان کو انسیکیورٹی ہے کیا ہے پتہ نہیں کہ اگر وہ اوپنر پہ نہ کھیلیں گے تو ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنے گی شاید تو اٹ واز اے ویری بیڈ ڈسیزن اگر ایک مارنے والا بندہ ہو جو پاور پلے میں اس کو مطلب چھوٹ ہو کہ یار آپ جاؤ چھ چھ اوور ہے آپ کے پاس جو کرنا ہے کرو تب جو ہے نا مطلب بہتر ہو سکتا تھا یس آف کورس اور شرجل خان نے میرے خیال سے ڈومیسٹک لیگ میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور وہ انفارم بھی تھا لیکن پھر بھی اسے جگہ نہیں ملی اسکواڈ میں یار اس کا وہ فٹنس کا ایشو کہہ رہے ہیں لیکن یار ٹی ٹوینٹی میں فٹنس کا سٹینڈر اتنا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے کیونکہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس ہٹے مارتا ہے اگر وہ رن بناتا ہے اگر اس سے ایک دو رن مس بھی ہو جائے تو وہ مطلب فرق نہیں پڑتا کیونکہ بیس بال پہ اگر وہ آپ کو چالیس بنا کے دے رہا ہے تو وہ اس کی وہاں مطلب کنٹریبیوشن ہو گئی تو اسی اس میں سوچنا چاہیے تھا کہ یار وہ آپ کو ہٹے مار کے دے گا صرف شرجیل نہیں اعظم خان بھی اچھا آپشن تھا مڈل آرڈر میں ملک کو نہیں لے کے گئے جو ایکسپیرینس پرووائڈ کر سکتا تھا اس کو کھلاتے لاسٹ ورلڈ کپ بھی کھلا دیتے تب دوسرا ورلڈ کپ آنے تک کوئی دوسرا بندہ اس کے برابر ایکسپیرینس ہو جاتا تو کچھ فلوز تھی وہ جو سلیکشنز میں تو اس نے مسئلہ کیا باقی بالنگز کے بارے میں کیا خیال ہے تو یار بات بالنگ واز گڈ اگر سچ بتاؤں تو مطلب انڈیا کے خلاف اٹ واز ناٹ دیئر فالٹ وہ مطلب بس کوہلی کا کلاس تھا اس میں سمپل سی بات ہے اگر کوہلی کے جگہ کوئی اور بیٹسمین ہوتا وہ نہیں کر پاتا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وراٹ کوہلی اور باور اعظم کو جلدی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ابھی بہت ٹائم ہے کوہلی نے اس دن بتا دیا بھائی کہ بوس بوس ہوتا ہے جو بھی ہو اور کیا سر کیا ہے بھائی باقی 
are we done or are we going to continue यार बस यही है कि लोगों को बस जाते हुए ये बताएंगे कि मैं बल्कि तुझे बताता हूँ कि वीकली इस तरह कोई लाइव सेशन करते हैं उसमें बात करते हैं यस yes. हाँ बस अब ये करते हैं कि लाइक वीकेंड्स पे विल ट्राई टू गो लाइव एवरी सैटरडे और संडे में भी शो जो सूटेबल रहे हम दोनों को तो Uh, we will try to talk about topics jo aapke field se related ho aur usme we will try to provide our knowledge with you guys as much as possible aur aise baaki jo issues hain un pe apna general overviews denge aur kya khayal hai bilkul bilkul aur saath mein ye bhi hai ki happy independence day जितने भी हमारे गिलगित के व्यूवर्स हैं हम हम शायद दुनिया के वो वाहिद कौम है जो साल में दो इंडिपेंडेंस डे मनाता है बिल्कुल एक हम चौदह अगस्त मनाते हैं फिर हम एक नवंबर मनाते हैं या तो वो गलत मनाते हैं या तो ये गलत मनाते हैं <laughs> ना <laughs> तो आगे जाके हम इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे जो ये मसले मसाइल है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लेके ये वो पॉलिटिक्स uh, पे भी बात होगी फेमिनिज्म uh, पे भी बात होगी आगे जाके और लिबरल लेफ्ट राइट दोनों को कंपेयर करेंगे उस उस पे बात करेंगे काफी टॉपिक्स हैं हमारे पास आज जो है ना बस वार्म अप करना था कि हम बात बात कर सकते हैं कि नहीं तो आई थिंक वी आर ट्राई करते हैं लाइक कि वी विल ब्रिंग गेस्ट स्पीकर जो कि उस टॉपिक uh, से लाइक दे आर मोर रिलेटेड टू दैट टॉपिक तो ट्राई करते हैं ऐसे स्पीकर्स भी लाएंगे कि वो लाइक मोर स्पेसिफिकली उस टॉपिक के बारे में बात करें सो बिल्कुल आई थिंक वी आर डन बिल्कुल बिल्कुल यस बस मुझे लगता है कि अभी खत्म करते हैं काफी हमने बात किया है हमारे व्यूअर्स जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने ज्वाइन करते ही स्किप किया उनका भी शुक्रिया और जिन लोगों ने हमें सुना उनका भी शुक्रिया सबका शुक्रिया यार आप बस जितने भी लोग हों सुनने वाले हैं बस थैंक यू सो मच गाइस वी विल इनफॉर्म यू गाइस थ्रू आवर स्टोरीज जब भी लाइव जाना होगा तो आई होप कि कुछ कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा और अल्लाह फेज टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह फेज अल्लाह फेज ओके अल्लाह फेज अल्लाह फेज तो भाइयों और बहनों सीन ये कि आज रैंडमली तो सिर्फ ने मुझे टेक्स्ट किया कि हम टॉपिक्स पे बात करेंगे तो मैंने कहा जी बिल्कुल तो आगे आने वाले जो लाइव होंगे उसमें हम प्रॉपर स्टोरीज पे टाइमिंग शेयर करेंगे कि हम कितने बजे लाइव आएंगे और किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे इट्स uh, बेटर कि अगर हम स्टोरी uh, लगाए उस पर आप अपना कमेंट दे दें कि हम आप किस टॉपिक में हमें बात करना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हमें उन टॉपिक्स के बारे में इलम होगा और जो हमें आगे जाके ज्वाइन करना भी चाहता है किसी टॉपिक पे आप फील करते हो कि आप उस पर बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप हमें पहले से बता सकते हैं आप आपको हम एज अ गेस्ट स्पीकर उसमें बुलाएंगे और ये इंस्टाग्राम और इसका जो मीडियम है वो हम पॉजिटिव चीज के लिए यूज करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दो हमें याद रखिएगा love is